um vídeo totalmente Red Bull para você. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar de Red Bull, talvez mais tarde a gente tenha mais um vídeo falando absolutamente só de Mercedes, mas de qualquer forma vamos ao que interessa aqui. Começando pelo que é mais simples e que já saiu durante um bom tempo aí na imprensa também, que são as falas de Christian Horner sobre a chegada de Sérgio Pérez no campeonato de pilotos. Ele chegou para a briga oficialmente, está no páreo pelo título e nós vamos ver então que ele falou a Bloomberg o seguinte, Christian Horner, que é um grande desafio gerenciar dois pilotos, mas que no final das contas eles fazem parte de uma equipe e não é Sérgio Pérez Racing ou Max Verstappen Racing, é Red Bull Racing e que eles trabalham para a equipe, eles têm uma responsabilidade, guiam um carro que cerca de 800 funcionários projetaram e produziram, então são apenas um elo na cadeia, um elo muito importante, mas é vital que eles percebam que a ambição da equipe é maior que a deles. Mas não parou por aí não. Em outra matéria que você também confere aí na descrição, você vê que Horner falou o seguinte, que não importa qual deles seja campeão, claro que o de construtores é muito importante, mas independente se for Max ou Checo, Ambos são pilotos da Red Bull e eles têm a mesma chance. É uma temporada muito longa, com altos e baixos, mas é ótimo ter ambos ali na briga. E ainda elogio o Pérez falando que está na melhor forma da carreira, fazendo um ótimo trabalho. E não é algo único. Teve a pole na Arábia, está atingindo um ótimo nível de performance e isso é fantástico para eles Red Bull. Precisam que ambos os pilotos sigam trabalhando juntos, como estão fazendo agora porque a Ferrari tinha o carro mais rápido no quali de Mônaco e enquanto na corrida seja algo desconhecido, de acordo com Horner, são grandes oponentes e tem que trabalhar juntos para garantir que ambos os pilotos terminem à frente das Ferraris. Então há um elogio ao Pérez, o que é legal porque o Pérez realmente está numa fase excelente, começou ali no seu período de Red Bull ano passado com altos e baixos, o segundo semestre foi muito forte e agora mostrando que está pegando a manha desse carro, desse novo regulamento, andando muito mais próximo do Verstappen, que é aquilo que a Red Bull quer, o que a Red Bull estava almejando desde a saída do Ricardo, achar esse cara que consiga andar mais próximo do Verstappen, mas que não seja necessariamente uma grande ameaça. Talvez o Verstappen ao longo da temporada desvencilhe um pouco do Pérez, né, o mais provável que aconteça, mas se o Pérez mantiver assim, por que não vê-lo brigando por título até o final da temporada? Seria muito legal e claro, quero saber a sua opinião aí nos comentários. Fala aí o que você está achando do Pérez, da performance dele e se você acha que esse papo da Red Bull de que tem dois pilotos, de que não importa quem seja campeão, se isso aí é algo que você acredita ou não. Mas agora vamos ao ponto principal do vídeo, que provavelmente é a capa do vídeo e você clicou para ver isso, que é o grande upgrade da Red Bull que apesar de parecer algo absurdo, não é, são coisas simples que tem dado muito certo e tem sido o foco da equipe. Então vamos contextualizar aqui para vocês. A Red Bull venceu 5 dos 7 GPs realizados até agora e conquistou 4 vitórias seguidas, sendo 3 do Verstappen e 1 do Pérez, o que revela uma consistência da equipe principalmente nas escolhas estratégicas certas e claro, tem um bom carro. O RB18, de acordo com o Motorsport.com, não é o F1 mais competitivo de todos os tempos, e claro, não é mesmo, está longe de ser o carro mais dominante, mas é o carro de referência do paddock hoje, com vários outros times aos poucos convergindo para soluções que foram projetadas pelo Adrian Newey. O design do carro é muito extremo nas escolhas não apenas aerodinâmicas, mas também tem um risco de confiabilidade, que foi justamente o que deu problema aí, por exemplo, para o Verstappen lá no Bahrein, na Austrália, e dois problemas dizem respeito ao sistema de alimentação da unidade de potência. Então são problemas que você tem que gerenciar, porque senão acaba com a sua corrida de uma forma bem frustrante, como nós já vimos acontecer com a Red Bull na temporada. Mas apesar disso, a Red Bull está com uma superioridade indiscutível em termos de estratégia, de pontos ou o que for. Por mais que a Ferrari pareça um carro extremamente rápido, principalmente na volta lançada, nós vimos por exemplo que Leclerc perdeu a vitória duas vezes, uma por conta de uma quebra do MGUH e do Turbo e a outra em Monte Carlo justamente em Mônaco por conta das estratégias da Ferrari, ainda assim a Red Bull parece pouco afetada pela restrição do limite de orçamento, do teto orçamentário, porque tem apresentado atualizações com frequência e essas atualizações têm permitido brigar com a Ferrari de uma forma um pouco mais no mano a mano e se aproveitado mais 
dessas perdas de pontos da Ferrari. Em Mônaco, por exemplo, o pessoal da Red Bull trabalhou na confiabilidade de forma essencial. Eles rejeitaram o último pacote de evoluções que tinha sido lançado lá na Espanha, que era aquele da redução de peso. Você deve se lembrar que falamos muito sobre essa redução de peso da Red Bull, a Red Bull prometendo 10 quilos a menos no total e tal, e eles entregaram a redução de peso. O problema é que trouxe algumas consequências. Por exemplo, eles tinham pensado em substituir o controle do DRS, que é hidráulico, por uma solução elétrica. E descobriram, né, da forma que a gente viu também, que não é a melhor forma de abrir a asa móvel. Por isso, o Verstappen estava tendo muitos problemas com a asa móvel e também pequenas rachaduras no carbono foram registradas. Então eles tiveram que voltar à estrutura anterior, que é mais pesada, para justamente evitar quebras. A asa traseira de alta carga voltou ao carro justamente em Mônaco por conta da necessidade da própria pista e também foram feitas intervenções na suspensão dianteira para adaptar o ângulo de direção às necessidades de fazer as curvas mais estreitas e grampos que tem em Mônaco. Só que as principais mudanças não são na suspensão ou o que for, é realmente na confiabilidade. As entradas do freio dianteiro, por exemplo, foram redesenhadas para garantir maior fluxo de ar. E também houve um aumento nas saídas de ar na parte de trás dos dutos de freio. Ano passado a ideia era reter o calor dos freios, justamente para você poder arrastar esse calor para a borda e transferir para os pneus, mas agora a intenção é expulsar esse calor que fica ali naquela área. A ideia é justamente aumentar a função aerodinâmica e utilizar as calotas para isso de uma melhor forma, lembrando que as calotas são padronizadas em 2022 e a princípio não teriam uma grande eficiência aerodinâmica, mas a Red Bull está buscando explorar isso. Também foi dado muita atenção ao resfriamento da unidade de potência, além de uma abertura maior no painel das entradas de ar que ficam ali nas laterais do cockpit. E também foi observado em Mônaco uma ventilação adicional na parte inferior das laterais, naquela parte já quase como uma cauda, justamente visando essa melhoria da confiabilidade da ventilação para não ter problemas. Provavelmente teremos algumas atualizações em Baku ou pelo menos algumas adaptações, nós não temos ainda uma informação oficial, mas provavelmente teremos sim por parte da Red Bull e o que tem feito a Red Bull hoje ser um carro que melhora pouquinho a pouquinho em cada corrida é justamente a atenção aos detalhes de confiabilidade e claro essa tentativa de redução de peso mas que o pacote mais robusto acabou não funcionando principalmente na parte traseira. Vamos ver o que, que acontece, a Ferrari já fala em atualizações para Silverstone, nós vamos esperar para ver se eles realmente não vão trazer mais nada de importante nessas próximas corridas e ficar de olho na Red Bull também para ver o que, que vão trazer e como vai ficar essa guerra de desenvolvimento com o teto orçamentário. Mas qual a sua opinião sobre tudo isso? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!